Es geht darum, zu erreichen, dass die Gasversorgungssicherheit für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten und aus meiner Betrachtung für die Ukraine ab 1. Juni gesichert bleibt und die dafür notwendigen wirtschaftlichen, rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden. Strittig ist noch der Preis für gelieferte Mengen. Die Menge ist unstrittig für April. Strittig ist der Preis für die in diesen Tagen gelieferte Menge, die wir in wenigen Tagen wissen, für Mai. Und strittig ist noch der Preis, der ab 1. Juni für die Fortführung der Gaslieferung an die Ukraine zu bezahlen ist. Auf der Grundlage werden wir jetzt in den nächsten Tagen mit der Ukraine unsere Gespräche fortführen und am nächsten Montag mit hoher Wahrscheinlichkeit ein trilaterales Spitzengespräch haben. Ich bin daran interessiert, dass die Gasmärkte und die Gasvertragsbeziehungen in Kenntnis der politischen und gesellschaftlichen Krise zwischen Russland, der Europäischen Union und in der Ukraine selbst davon nicht betroffen ist und die Gasversorgungssicherheit für alle europäischen Bürger und für die ukrainischen Bürger gewahrt bleibt. Deswegen werden wir auch alles tun, um über die Europäische Union und über den auch von Russland und von anderen Ländern und von europäischen Ländern getragenen Währungsfonds, den IWF, die Ukraine zu erzüchtigen, äh, ihren Verpflichtungen und den Verpflichtungen ihrer Gascompany umfassend nachzukommen und dies sehr zeitnah in den nächsten Tagen äh, zu erreichen. In der Tat haben wir Konsultationen zwischen der russischen Seite und den Vertretern der Europäischen Kommission durchgeführt. Diese Konsultationen widmeten sich den Gasfragen, den Fragen der Begleichung der Gasschulden, die seitens der, des ukrainischen Staates aufgelaufen sind. Sie widmeten sich auch den Fragen der Begleichung der laufenden Rechnungen, die von der russischen Föderation ausgestellt wurden. Wir haben auch die Garantien besprochen dafür, dass das Gas durch die, Ukra durch die Ukraine nach Europa störungsfrei fließen kann und dass die Untertagespeicher in der Ukraine gefüllt werden können. Außerdem haben wir uns mit den mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage in der Ukraine auseinandergesetzt, sowie mit der Herstellung der Zahlungsfähigkeit der Ukraine für die laufenden Energielieferungen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die russische Seite und Gazprom ihren Verpflichtungen, die sich aus zwei Verträgen, die mit der Ukraine abgeschlossen worden sind, in vollem Maße nachkommen und Gas an die Ukraine und an die Europäische Union weiter liefern. Diese beiden Verträge Verträge wurden in den vergangenen fünf Jahren äh, abgeschlossen und beziehen sich auf die Gaslieferungen als auch auf, die, äh, auf den Transit des russischen Gases nach Europa. Die Konsultationen haben gezeigt, dass äh, nach Stand 19. Äh, Mai äh, die Ukraine keinerlei äh, Schulden äh, bislang beglichen hat und mehr noch die Schulden des ukrainischen Staates gegenüber Gazprom sind seit der Durchführung der letzten Konsultationen die in diesen Tagen äh, weiter angestiegen äh, für März und April. Und momentan belaufen sich diese Schulden auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Wir haben äh, Außerdem festgestellt und müssen feststellen, dass in den vergangenen Monaten, in den vergangenen zwei Monaten keinerlei Zahlungen durch die ukrainische Seite vorgenommen worden sind. Und das ist aus unserer Sicht das größte Problem. Heute sind wir uns darüber einig geworden, dass die Menge und die unbezahlten Rechnungen der ukrainischen Seite für den Zeitraum vor dem 1. April anbelangt. Diese Schulden belaufen sich auf 2 Milliarden 237 Millionen Euro, der Zeitraum vor dem 1. April. Daraufhin äh, arbeiten und wir haben das festgestellt, dass die Europäische Kommission diese Schulden anerkennt sowie die Notwendigkeit anerkennt, dass die, ukrainischen Seite, dass die ukrainische Seite diese Schulden begleichen soll.
следующей недели. Und äh, wir äh, sehen äh, in äh, diesem Sinne auch den in der nächsten Woche anstehenden Konsultationen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine entgegen.